Hi everyone. So in this video, we'll start a new lesson that is P block elements one, chapter two from class twelve of the Malayalam syllabus. Okay, we have already done one five six seven lessons club videos. So now we will start a new lesson. Start now. That is P block elements one. So in this lesson, first in a topic, we have been talking about general trend in properties. Okay, we have one property. So now we have to learn general trends. So now we have to learn general trends. So let's get started into the video. Okay. So first of all, we must know what is P block element. आह तो कुम्बड़ी नमल कैन्ट तेरी नम्बरी ना how this division came ओर ये S block, P block, D block, F block ने पिरिच रखो. So ये बड़ी पिरिच जैसे अपने तेरी नम्बर ना the elements are classified into S, P, D, F block elements based on the entry of valence electron. This is very important. So आधार वैलेंस इलेक्ट्रॉन यंत्र दिल्ल पे कड़े इसे आधा मुड़ी दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कड़े इसे इंदर ब्लॉक लो मुड़ी दे आधा उच्च दान हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ने निश्चित जो डिवेट पन्नो अब अपी ब्लॉक ने नवार को द एलिमेंट इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर्स to P2. So, but 2P2 is the other one, the P orbital is the other one. So, it belongs to P block element. We can take another example, aluminium, atomic number is 13, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. So, it also ends in the P orbital. So, it belongs to P block element. So, first of all, P block element is the other one. That is the valence electron will enter into the P block. So, it is called as the P block elements. Okay, so first trend is electronic configuration. Okay, wow. so electronic configuration, the P block have the electronic general electronic configuration of NS2, NP126. That is general electronic configuration of NS2, NP126. This N can be first period, second period, third period, fourth period, fifth, sixth and seventh period. So, on the more period wise, seven were a kirkla. Okay, wow. so when they were passing up, we have a P block of the N, P block of the N, it is from group, ethanol and the group, 13 onwards to 18. These are called what? P block elements. Group 13 and 18 varicular elements are the same as P block elements. Okay, so group 13 is the same as boron family. Group 14 is the same as group 14 is the carbon family. Group 15 is the same as nitrogen family. 16 is the same as chalcogens. So the first element is oxygen. So the chalcogens are the same as chalcogens. They are called ore forming elements. Okay, so group 17 is the halogens. Group 18 is the noble gases. So this is the general electronic configuration. If you look at the general electronic configuration, NS2, NP1, Boron. So, first element is Boron. So, Boron is the atomic number 5. So, we can return as 1S2, 2S2, 2P1. So, this is 2S2, 2P1. So, that is the general electron configuration. So, carbon path is 1S2, 2S2, 2P2. So, this is 2P2. That is the general NP2. So, that is NS2, NP3. That is NS2, NP4. NS2, NP5. Halogens. Noble gases are NS2, NP6. They are octed. Currency is 6 electrons. So, total is NS2, NP6. NP6. So, outer shell, 2 plus 6, 2 plus 6, we have 8 electrons. So, 8 electrons, it is completely octed. So, it is stable. So, it is more stable and less reactive. Okay, this is the simple, we know the basic properties. So, we are recalling again. So, next we are going to see an important trend and the important question from the exam point of view, metallic nature. So, before going to metallic nature, you must know first, what is metal? Okay, wow. first we must know what is a metal. So if we take metal, uh, we can take Na plus, Mg2 plus. So these are metal. Why we are call, why we call this as metals? The tendency of an element to lose one electron and gain a positive charge. One element is a positive charge. So this is a positive charge. So this is a positive charge. So this is a positive charge. That is why we call them as a metal. So, if you want to lose the positive charge, what do you want to do? It has to lose the electrons. So, if you want to lose the electrons, now the sodium is the atomic number 11. So, if you want to lose the electrons, sodium plus 
அப்படின்னு மாறும் ஸோ அப்போ அது மெட்டல் அது மாதிரி மெக்னீஷியம் அது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ அது மாதிரி டெண்டன்சி ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் டூ ஃபார்ம் அ கேட்டையான் பை லூசிங் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரானையோ ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் லூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருக்கா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் ஆர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஐனிசேஷன் எந்த ஆல் பிஆர் ஐனிசேஷன் எனர்ஜி ஸோ ஐனிசேஷன் எனர்ஜி எனது ஆல்ரெடி வீணும் ஒரு அவுட்டர் எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டமில் உள்ள அவுட்டர் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அவுட்டர் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் தட் இஸ் கால்ட் ஐனைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ அப்போ ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஈஸியாக இப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரானை இங்கே இருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஐனைசேஷன் எனர்ஜி நான் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அங்கே மெட்டாலிக் நேச்சர் ஹையாக இருக்கும் கரெக்டாக அதை ஐனைசேஷன் எந்தால் பி ஸ்லோ மெட்டாலிக் நேச்சர் வில் பி ஹை பிகாஸ் மெட்டாலிக் நேச்சர்னானது ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே ஐனைசேஷன் எந்தால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ மெட்டாலிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஐனைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ போத் ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ கம்மியாக ஐனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அதிகமாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் மெட்டாலிக் நேச்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதர்வைஸ் நம்ம ஐனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்து ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு மெட்டாலிக் நேச்சர் கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் டவுன் த குரூப் ஐனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸஸ் கீழே போக போக ஐனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்போ ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ண முடியுது ஐனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக கொடுத்தோம்னா ரெண்டும் போத் ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் அப்போ ஐனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாகும் போது மெட்டாலிக் நேச்சர் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் சொன்னோமா ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்துக்கோங்க இதான் நம்மளுக்கு இப்போ பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கது எல்லாமே மெட்டலாய்ட்ஸ் இந்த ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்க எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் மெட்டல்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒயிலட் கலர் ரெப்ரஸன்ஸ் நான் மெட்டல் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் கால்ட் வாட் நான் மெட்டல்ஸ் ஸோ தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி நான் மெட்டல் மெட்டாலிக் நேச்சரே இருக்காது இது எல்லாத்துக்குமே வேறஸ் இந்த அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் டின் அடுத்து லெட் பிஸ்மத் பொலோனியம் ஸோ இதெல்லாம் மெட்டாலிக் இன் நேச்சர் இதுக்கு நடுவில் இருக்க இந்த மெட்டலாய்ட்ஸ் இருக்கா ஸோ தே கேன் ஆக்ட் அஸ் போத் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் இந்த போரா வந்து மெட்டலாகவும் ஆக்ட் ஆக முடியும் நான் மெட்டலாகவும் ஆக்ட் ஆக முடியும் ஸோ பார்ஷியல் மெட்டாலிக் கேரக்டர் அண்ட் பார்ஷியல் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஸோ தே ஆர் கால் அஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அனாமலஸ் பிகேவியர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எவ்ரி குரூப் வி ஹவ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் போரான் இஃப் வி டேக் இன் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் த ஹாலஜன் ஃப்ளூரின் அண்ட் நோபல் கேசஸ் ஸோ இந்த இஸ் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பிகேவ் செட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ரம் த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ கீழே உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இன் கேரக்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போரான் இஸ் அ மெட்டலாய்ட் வேறஸ் எல்லாமே நான் மெட்டலாக இருக்குது ஸோ இதில் இது மட்டும்தான் நான் மெட்டல் மற்ற ரெண்டு வேறு மாதிரி இருக்குது வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்கே நைட்ரஜன் ஸோ எவ்ரி ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வில் ஹேவ் அ செட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மெம்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் மெம்பர் எப்போதுமே என்னவாக தான் இருக்கும் ஸ்மால் சைஸாக தான் இருக்கும் டியூ டு த லெஸ் இன் அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்போ ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும்போது நம்ம அங்கே ஹைனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி கொடுக்கணும் ரொம்ப ஹையாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்மால் சைஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஹை ஐனிசேஷன் இந்த ஆல்பி அண்ட் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ அண்ட் இன் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால் இந்த வேலன்ஷியல் ஸோ அதோட வேலன்ஷியல் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்காது ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ ரீசன்ஸ் ஃபார் த அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் இன்னட் பேர் இஃபெக்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் அண்ட் ஆல்சோ டூ மார்க் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனு எடுக்கும் போது இப்போ நம்மளுக்கு போர்ஷன் ரிடக்ஷன் வேறு சொல்லியிருக்காங்க தட் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போர்ஷன் ரிடக்ஷன் அந்த
ட்ரான்ஸிஷன் மெட்டல்ஸ்னால் டீ பாக் எலிமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் வேறஸ் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அப்படிங்கிற மீனிங் ஹெவியர் அப்படின்னா ஹெவியர் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்போ ஹெவியர் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி ப்ரெசன்ட் டவுன் த குரூப் குரூப்புக்கு கீழே தான் நம்மளுக்கு ஹெவியர் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த சைஸ் ஃபஸ்ட் எல்லாம் ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும் கீழே வர வர ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ அங்கே தான் ஹெவியர் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதான் டவுன் த குரூப் கீழே இருக்க குரூப்பில் உள்ள பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹெவியர் போஸ்ட் ட்ரான்ஸிஷன் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த மீனிங் புரியுதா லைனுக்கு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அது அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் உள்ள அவுட்டர் எஸ் எலக்ட்ரான் எஸ் எலக்ட்ரான் மட்டும் ஹாவ் டெண்டன்சி டு ரிமைன் இனட் இனட்னானது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாமல் தன்னிச்சையாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இனட் அண்ட் ஷோ ரெலக்டன்ஸ் டு டேக் பாண்ட் இன் பாண்டிங் ரெலக்டன்ஸ் அப்படின்னா விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் அதான் நம்ம சொன்னோம் பாண்டிங்காக இன்வால்வ் ஆகாமல் இன்னட் அப்படின்னாலும் சரி ஷோ ரெலக்டன்ஸ்னாலும் சேம் மீனிங் தான் ஸோ அதை தான் இன்னட் பேர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னோம்னா புரியும் ஸோ இப்போ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே அதோட குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ லெட் மீ டேக் டூ எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் அண்ட் தாலியம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து அலுமினியம் ப்ளஸ்ஸோட ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் வேறஸ் தாலியம் ஒன் ப்ளஸ் அதாவது ப்ளஸ் வந்து தாலியம் டி த்ரீ ப்ளஸ் விட நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இதில் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் விட ஸ்டேபிளாக இருக்குது வேறு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ் விட ஸோ அப்போ கீழே குரூப் வரும்போது இப்போ நான் பீரியாடிக் டேபிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ அலுமினியத்தோட அவுட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட் எழுதுனேன் அப்படின்னா த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் ஓகேவா வேறு தாலியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் ஸோ அப்போ இதில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த த்ரீ எலிமெண்ட்ஸையும் நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு ஸ்டேட் வரும் வேறு இங்கே வந்து இந்த ஒன் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் பாண்டிங் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதனால் டிஎல் ஒன் ப்ளஸ்ன்னு எழுதுறோம் வேறு இந்த எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா இந்த எஸ் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ ரே தே இன்வால்வ் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாட்டி தே ஆர் கால்ட் அஸ் இனட் ஸோ அந்த ரெண்டு எஸ் பிளாக்கில் உள்ள ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸும் தேலியத்தில் என்ன ஆகாது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ அதை தான் இனட் பேர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த அவுட்டர் எலக்ட்ரான் என்எஸ் அவுட் எலக்ட்ரான் என்ன சொன்னது அந்த சிக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் தே வில் ரிமைன் இன்னட் ஸோ அதைத்தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னட் பேர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ இது பீரியாடிக் டேபிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இது எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இது டி பிளாக் எலிமெண்ட் டி பிளாக் அண்ட் தேர் கால்ட் அஸ் ட்ரான்ஸிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் தே திஸ் ஆர் பி பிளாக் எலிமெண்ட் ஓகேவா இது இது எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ வி நோ இட் ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்துக்கோங்க ட்ரான்சிஷன் ஹெவியர் போஸ்ட் போஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ங்கிறது டி பிளாக்குக்கு அப்புறம் இந்த பி பிளாக்கை தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ தே ஆர் கால்ட் போஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அதுலேயும் ஹெவியர் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இந்த கீழே உள்ளது ஸோ அப்போ அலுமினியத்துக்கு நம்மளுக்கு என்ன சார்ஜ் பார்த்தோம் த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தோம் வேறஸ் இங்கே இந்த தாலியம் பாருங்கள் வேறஸ் இந்த தாலியம் நம்மளுக்கு என்ன சார்ஜ் கிடச்சி ஒன் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற சார்ஜ் காமிச்சிச்சு ஸோ அப்போ கீழே வரும்போது அந்த எஸ் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது பாண்டிங்காக இன்வால்வ் ஆக மாட்டிக்கு ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இனட் பேர் எஃபெக்ட் ஓகேவா ஓகே த லாஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் அல்லோட்ராபிசம் இன் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ பி வாட் இஸ் மீன் பை அல்லோட்ராபிசம் சம் எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் மோர் தென் ஒன் கிறிஸ்டலின் ஆர் மாலிகுலர் ஃபார்ம் த சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மோர் தென் மோர் தென் ஒன் மாலிகுலர் ஃபார்ம் ஒரு மோர் தென் ஒன் மாலிகுலர் ஃபார்மில் இருக்கும் இன் சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன் ஒன் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்டேட்டில் கூட அது என்ன செய்ய மூணு ஃபார்மில் கூட இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஓகேவா ஒரே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னா சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அந்த ஒரே ஸ்டேட்டில் ரெண்டு மூணு ஃபார்மாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அல்லோ ட்ராபிசம் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது சாலிட் அப்படிங்கிற ஒரே ஸ்டேட்டில் டைமண்டாகவும் இருக்கும் கிராஃபைட்டாகவும் இருக்கும் 